సమస్య శాస్త్రి గారు మీరు చెప్పండి అసలు నష్ట నష్టపోయిన రైతుకి నష్టపరిహారం వాళ్ళు పొందాలి అంటే ఏదైనా చట్టాలు అమల్లోకి రావాల్సిన అవసరం ఏమైనా ఉందంటారా చట్టం మాట పక్కన పెడదామండి కొత్త ప్రధానమంత్రి వచ్చిన తర్వాత ఒక స్కీమ్ ఇంత ముందుండే ఒక స్కీమ్ని మార్చాడు ఆయన పేరు మార్చాడు ఇంతకుముందు నైస్ అనే స్కీమ్ ఉంటుంది నేషనల్ ఇన్సూరెన్స్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ దాని పేరు మార్చి ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన అని చెప్పి ఒకటి ప్రకటనలు ఇస్తూ ఉదరగొట్టారు వాళ్ళు మూడేళ్ల నుంచి కూడా ఇది ఎంత అధ్వానంగా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందని ఇది చట్టం కాదు ఒక స్కీమ్ ఇప్పుడు రైతుకి పరిహారం అన్నది రెండు మూడు స్టేజెస్లో వస్తుంది ఒకటి పంట వేసేటప్పుడే నష్టపోతాడు పంట చేతికి రాకముందే పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత నష్టపోతాడు అదొక సెకండ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్కి వద్దాం ఇంతకుముందు చట్టాలు అన్నారు కదా కాదు ఒక పెద్ద ప్రధానమంత్రి స్కీమే ఉంది దాని పేరు ప్రధా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన ఈ స్కీంలో ఉండే సమస్యలు ఏంటంటే బ్యాంకులో రుణం తీసుకున్న వాడికి కంపల్సరీ అన్నారండి అంటే బ్యాంకులో ఎవరైనా పంట రుణం తీసుకుంటే యాభై వేలు నలభై ఐదు వేలు బ్యాంకు రైతుకు లోన్ ఇస్తే దానిలోనే ఫసల్ బీమా యోజన కింద ప్రీమియం కట్ చేసుకొని లోను ఇస్తున్నారు తర్వాత ఏమైంది ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి ఆక్షన్ తరఫున ఈ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని ఇమ్మని చెప్పారు అందులో రిలయన్స్ ఉంది లేకుంటే ఐసీఐసీ ఉంది లేకుంటే ఎస్బీఐ ఉంది ప్రతి జిల్లాకు ఒక కంపెనీకి ఆక్షన్ పేరుతో డిసైడ్ చేశారు కానీ తమాష ఏం జరిగింది మొత్తం రైతులు ఎంతమంది ఉన్నారు దేశంలో ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ అంటే బ్యాంకుల ద్వారా కానీ లేకుంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ద్వారా కానీ లేకుంటే గ్రామీణ బ్యాంక్స్ ద్వారా కానీ వచ్చే అప్పులను ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ అంటున్నాం ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ ఎంతమందికి వస్తుందండి నాకు తెలిసి పదకొండు కోట్ల మంది కల్టివేటర్స్ ఉంటే భారతదేశంలో కేవలం రెండు కోట్లు రెండున్నర కోట్ల మంది రైతులకు మాత్రమే బ్యాంకు నుంచి అప్పులు వస్తుంటే బ్యాంక్ రుణాలు తీసుకున్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఇది కంపల్సరీ అంటే ఈ ఏడున్నర కోట్ల వాళ్ళు బ్యాంకు నుంచి అప్పు తీసుకొని వాళ్ళు పంట వేసి నష్టం పోతే ప్రధానమంత్రి యోజన కింద పరిహారం ఉందా లేదు నష్టపరిహారం లేదు వాడు చావు వాడు చావాలి రెండోది నష్ట తర్వాత ఇంకేంటి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ దీనికి దీనికి తోడు రైతు నష్టపరిహారానికి రెండు రకాల రిలీఫ్ ఉందండి ఒకటి ఫసల్ బీమా యోజన అందరికీ బ్యాంకు రుణాలు రావడం లేదు కాబట్టి ఆ స్కీమ్ కింద దాదాపు ఏడున్నర కోట్ల మంది రైతులకు నష్టపరిహారం రావటం లేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అంటే ఒక క్రాప్ నష్టపోయినప్పుడు అంటే వానల వల్ల కానివ్వండి వరదల వల్ల కానివ్వండి లేకుంటే పంట ఎండిపోతే కానివ్వండి నష్టపోయినప్పుడు వెంటనే వే ఇంకో క్రాప్ వేసుకునే దానికి ఇచ్చేదాన్ని ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అంటాం డ్రాట్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి అంటే విపరీతమైన కరువుతో పంట నష్టమైనా కూడా ఇచ్చేదాన్ని ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అంటాం గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏం చేయాలండి ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తన దానికి ఒక ఫండ్ ఉంటుంది దాన్ని నేను స్టేట్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ అంటాం ఎస్డిఆర్ఎఫ్ అంటాం ఆ ఫండ్ని ముందు గవ స్టే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపయోగించాలి వెంటనే రైతులకు రిలీఫ్ ఇవ్వాలి హెక్టార్కి పదివేలు లేక ఐదు వేలు మూడు వేలు అలాగే ఇవ్వాలి తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగాలి దాన్ని ఎన్డిఆర్ఎఫ్ అంటాం నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది కరువు వచ్చినప్పుడు కానీ లేకుంటే వరదలు వచ్చినప్పుడు కానీ లేకుంటే లైట్నింగ్లో పంటలు నష్టపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం టీం వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం టీం వస్తుంది వాళ్ళు వచ్చేంతరికి ఇవ్వలేము అని చెప్పి నానా యాతనలు పెడుతున్నారు రైతుని అంటే అవాయిడబుల్ డిలే చేస్తున్నారు ఈ ఈ ఫండ్ కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎంత ఫండ్ ఉందో రాష్ట్రానికి తెలియదు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంతకన్నా పెళ్లి గుడ్డిది అయితే ఎలాగ ఏదో చేసింది అన్నట్టుగా అయ్యా మీ దగ్గర ఫండ్స్ ఉంది కదా మీరెందుకు వెంటనే రైతులకు ఇవ్వడం లేదు పరిహారం ఇవ్వడం లేదు అని అడిగే ఇంగిత జ్ఞానం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు ఇద్దరి అలసత్వం వల్ల అండి ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పంట పోయి రెండో పంట మూడో పంట ఖరీఫ్ అయిపోయింది తర్వాత రబీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఖరీఫ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నామండి మూడో మూడో పంట ఉంది నష్టం జరిగి రెండు పంటల సంవత్సరం కింద అయినా కూడా ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినా కూడా రైతుల అకౌంట్లోకి నష్టపరిహారం పోలేదు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కింద అంటే ఇంత అలసత్వాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఏం చేసుకో ఎలా చేస్తే ఏ ఏ ఊపులో అంటే ఎంత ప్రయత్నం ఏ తీ ఎంత తీవ్రంగా ఉండాలో మనం ఆలోచించుకోవాలి కరువు వస్తేనే రెండు టీమ్స్ విజిట్ చేయాలి రెవెన్యూ టీమ్ ఒకటి ఉంటుందండి జాయింట్ టీమ్ అని చెప్పి తర్వాత అగ్రికల్చరల్ టీము ఇద్దరు వెళ్ళి వీడియోలో వెళ్ళి పంటలు తీసుకువచ్చి సర్వే నెంబర్స్ రాసి వీళ్ళ రైతులు లిస్ట్ ఇచ్చి బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇచ్చి ఇంత ప్రయత్నం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన స ఇన్పుట్ సబ్సిడీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డైవర్ట్ చేసింది అని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు అసెంబ్లీలో చెప్తున్నాయంటే ఎంతవరక
సో ఇలాగ సమస్య ఒకటే అయినా కూడా అందరూ ఇలాగ వర్గాలుగా పార్టీల వారుగా డివైడ్ అయిపోయారు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి చాలా సంతోషం ఎందుకంటే వీళ్ళకి కలిసే ప్ర అవకాశం లేదు రైతు నోరిప్పి మాట్లాడే పరిస్థితులు లేడు వానికి ఎంత అన్యాయం చేసినా కూడా వాడు అడిగే పరిస్థితులు లేడు కాబట్టి వాళ్ళు పండగ వాళ్ళు పబ్బం చేసుకుంటున్నారు కానీ నష్టపరిహారం అంటూ పంట వేసినప్పుడు నష్టపోయే పరిహారం ఎలాగూ రావడం లేదు రెండు అకౌంట్స్ కింద ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కింద రావడం లేదు తర్వాత ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కింద టైంలోకి రావడం లేదు తర్వాత పని నష్టం వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక చాలా చాలా పెద్ద మాట మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఎంఎస్పీ అనుకుంటున్నాను కదా దాని దానికి అర్థం ఏంటంటే కనీసం అతనికి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంతవరకు వచ్చేటట్టు చూడాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ నెత్తినేసుకొని దాన్ని ప్రతి పంటకు మేము ఎంఎస్పీ అనౌన్స్ చేస్తాము అని ఒక రూల్ పెట్టుకున్నారండి మీరు చట్టము అన్నారు చట్టం కూడా కాదు అది ఒక చిన్న గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్ అది ఆ గైడ్ లైన్ ఇంతవరకు సోషియో ఎకనామిక్ స్టడీ అని చెప్పి మన సర్వే వీళ్ళు ఎకనామిక్ సర్వే అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తారండి ప్రతి బడ్జెట్ ముందర రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ దానిలో గవర్నమెంట్ ప్రింట్ చేసిన సర్వే ఎకనామిక్ సర్వేలను వాళ్ళు రాసుకున్నారు భారతదేశంలో ఇరవై మూడు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనౌన్స్ చేసినా కూడా కేవలం రెండు మూడు ఉత్పత్తులకు మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది మీతో వాటికి రావడం లేదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ప్రింట్ చేసిన సర్వేలు నేను చదివాను ఆ రెండు ఏంటి వరి లేకుంటే వీటి ఉంటుంది మిగతా చక్కెర లేకుంటే మస్టర్డ్ ఇవన్నీ పెట్టారు కానీ ఎవ దానికి మెకానిజమే లేదు ఊరికే ప్రైస్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు ఇంప్లిమెంట్ చేసే మెకానిజం లేదు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు అని మన పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా అడగడం లేదు వాళ్ళకి ఒకరి పైన ఒకరు గొడవ చేసుకునేదానికి సరిపోతుంది అంటే ఈ ఎంఎస్పీ అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు వారు చెప్పినట్టుగా స్వామినాథన్ కమిటీ రిపోర్ట్లో మెయిన్ కీలకం మర మాయల మరాఠీ ప్రాణం చిలకలో ఎలాగ ఉందో మొత్తం స్వామినాథన్ కమిటీ రిపోర్ట్కి అంత కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి ఎంఎస్పి ఫిక్స్ చేయాలి అన్నది కీలకమైన రికమెండేషన్ అండి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ప్రభుత్వంలోకి రాకముందు అంటే ఎలక్షన్స్లో వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నారు భారతీయ జనతా పార్టీ రూలింగ్ పార్టీ మేము వస్తూనే స్వామినాథన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అందులో ముఖ్యమైనది కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అని మేలో వచ్చారు మే ట్వంటీ సిక్స్త్ ఏమో వచ్చిందండి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం జూన్లోనో జూలైలోనో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ చెప్తున్నాను జూన్లోనో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో సుప్రీంకోర్టుకు అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసి మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి ఇచ్చే అవకాశం లేదు ఇలాగ ఇస్తే మార్కెట్ డిస్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసి తప్పించుకున్నారు ఎలక్షన్స్కు ముందర ఒక మాట ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఒక మాట అన్నది సాక్షాత్తు ఇది సుప్రీంకోర్టు సాక్షిగా జరిగిన విషయం ఇంకొక ప్రూఫ్ కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను ఇది అగ్రికల్చరల్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అండి లేటెస్ట్ ఇయర్కి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్కి అగ్రికల్చరల్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసిన అగ్రికల్చరల్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ దీనిలో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు లేటెస్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ దీనిలో ఒక ఫస్ట్ లైన్స్ అవుతాను చూడండి ఖారీఫ్ క్రాప్స్ ప్యాడీ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ టెన్ పర్ క్వింటాల్ అండి ప్రైస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో ఫోర్టీన్ సెవెంటీ పర్ క్వింటాల్ చేశారు అంటే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ పర్ క్వింటాల్ చేశారు ఈ పక్క లాస్ట్ కాలంలో అండి చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎంఎస్పి అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఓవర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎంతండి ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వీళ్ళు ప్రామిస్ చేసింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్కి వీళ్ళు ఇచ్చిన ఇంక్రీజ్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అంటే లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన ప్రమా ప్రామిస్కి టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఇవ్వలేకపోయారు మరి ఎలాగ రైతు వీళ్ళని ఎదుర్కోగలడు ప్రధానమంత్రి స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు ఈ విధంగా మేము ఇస్తాము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తామన్న వాళ్ళు ఫోర్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేశారు ఎంఎస్పీ అంటే ఎవరికి గోడ్ చెప్పుకోవాలి పాము తన పిల్లల్ని తనే తింటుందట అది తల్లి అని కూడా దానికి తెలియదట వీళ్ళకంతా ఓట్స్ వేసి ఐదేళ్ల వరకు మన సమస్యలను తీర్చమని పంపించామండి కానీ సమస్యల బదులు కష్టాలు తెస్తూ ఉంటే ఎలాగ రియాక్ట్ కావాలనో తెలియటం లేదు కాబట్టి పరిహారం రావటం లేదు తర్వాత హక్కులు అన్నది మర్చిపోయారు దాని బదులు వీళ్ళకు దుఃఖమే మిగిలింది అంతే సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు రైతుల్లో కౌలు రైతులని రైతుగా పరిగణించలేని స్థితి మనకు కనిపిస్తుంది అసలు కౌలు రైతుల రక్షణకు ఎటువంటి చట్టాలు రావాలంటారు ఇప్పుడు కౌలు రైతుల రక్షణ కోసం చాలా చట్టాలు వచ్చినాయి యాక్చువల్గా
ఆయన కంటిన్యూగా కల్టివేషన్ చే చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చే విధంగా చట్టాలు ఉన్నాయి అంటే రక్షణ తీసి తీసేయడానికి వీలైనటువంటి విధంగా కూడా చట్టాలు చేయడం జరిగింది అన్నట్టు అయితే టెనెన్సీ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ కొంత ఇంప్లిమెంటేషన్ జరిగింది మన రాష్ట్రం లోపల కానీ ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల లోపల అనేక కారణాల వల్ల టెనెంట్స్కు ఎలాంటి రక్షణ దొరకడం లేదు ఒక కారణం ఏంటంటే గ్రామాల్లో మేము ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ టెనెంట్ దగ్గర ఎలాంటి అగ్రిమెంట్స్ ఉండడం లేదు అంటే ఒక రైతు దగ్గర నుంచి భూమి తీసుకున్నట్లు ఎలాంటి ఒప్పంద పత్రాలు వాళ్ళు చేసుకోవడం లేదు ఓవరాల్ ఓన్లీ ఓవరాల్గా జరిగిపోతున్నారు ఈ ఈ పట్టేదారు రైతు ఏం భయపడుతున్నాడంటే నేను ఒకసారి అగ్రిమెంట్ కనుక టెనెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తే అంటే టెనెంట్ టెనెంట్ ఉండడని చెప్పేసి అగ్రిమెంట్ కనుక చేసి ఇస్తే ఆ టెనెంట్కు కొన్ని హక్కులు వస్తాయి అనేటటువంటి విధంగా రైతులు భయపడుతున్నారు ఒక కారణం దీన్ని ప్రభుత్వం అంటే కౌన్సిలింగ్ చేసి నివారించలేకపోతున్నారు రెండవది కొన్ని చోట్ల టెనెంట్గా గుర్తించినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది అంటే మేము వీళ్ళకు కార్డ్ సిస్టమ్ అని చెప్పారు అన్నట్టు అంటే కౌల్దారి కార్డ్స్ అంటే ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఫలానా వాళ్ళు ఫలానా వాళ్ళు టెనెంట్స్ అని చెప్పేసి గుర్తిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఈ ఈ టెనెన్సీ సర్టిఫికేట్ వీళ్ళకి ఉంటే అంటే ఉంటే కానీ అంటే డాక్యుమెంట్ ఉంటే కానీ వీళ్ళకి బ్యాంకుల్లో అప్పులు రావు వీళ్ళకి డాక్యుమెంట్ ఉంటే కానీ సబ్సిడీలు రావడం లేదు కాబట్టి టెనెంట్కి వచ్చేసరికి అంటే కౌల్దారికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ వరకు రావడం లేదు సబ్సిడీలు రావడం లేదు బ్యాంక్ అప్పులు రావడం లేదు దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఈ కౌల్దారులు నష్టపోతున్నారు బహుశా మన ప్రసాద్ శాస్త్రి గారికి పూర్తిగా లెక్కలు తెలిసినట్లు మొత్తం ఎంతమంది కౌల్దారు ఉన్నారు ఉన్నటువంటి కౌల్దారులు ఎంతమందికి వాళ్ళ ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు కౌల్దారి సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చారు చాలా తక్కువ మందికి ఆ విషయం కూడా చాలామంది దీన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే ఏది అమలు జరగాలన్నా ఒక మిషనరీ ఉండాలి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటటువంటి మిషనరీ చాలా అవసరం అంటే అధికార యంత్రాంగం ఇప్పుడు కల్తీ విత్తనాలు వచ్చిన ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలా సరే చాలామంది రైతులు తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకొని దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎట్లయితే పోలీస్ స్టేషన్స్ పెట్టారో ఎట్లయితే ఒక రక్షణ కలిగించడానికి ఒక పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయో అట్లనే ఒక అధికార యంత్రాంగం ఉండాలి ప్రతి నాలుగు గ్రామాలకు ఐదు గ్రామాలకు పది గ్రామాలకు మీ అగ్రికల్చరిస్ట్లు మీరు కంప్లైంట్ ఉంటే మాకు ఇవ్వండి మీకు ఇబ్బందులు ఉంటే మాకు చెప్పండి మీ అగ్రికల్చరిస్ట్లు మేము ఈ యాక్షన్ తీసుకుంటాం మేము ఈ చర్య తీసుకుంటాం అని చె అదేవిధంగా కౌల్దారులు ఉంటే మీరు రండి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి అని చెప్పే విధంగా ఉండాలి దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి యంత్రాంగం లేకపోవడం వల్ల కౌల్దారులు చాలా నష్టపోతున్నారు అంటే ఇప్పుడు గిరిజన ప్రాంతాలలో రైతు పరిస్థితి దీనంగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు రైతు భూములకు రక్షణ లేదా అసలు రైతులు పండించే పంటకి రక్షణ ఏ విధంగా కరువవుతుంది అంటే మీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పే ముందు సారు నా గురించి చెప్పారు కాబట్టి అంటే కాస్త లెక్కలు తెలుసు కాబట్టి కౌల్ రైతు గురించి ఒక రెండు మూడు మాటలు చెప్తానండి కౌల్ రైతులకి ప్రత్యేకంగా మన రాష్ట్రం విడిపోక ముందర లైసెన్స్డ్ కల్టివేటర్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి ఒకటి చేసుకున్నాం టూ థౌజండ్ లెవెన్లో చేసుకున్నాం ఎందుకే చేసుకున్నామంటే ఇది ఇంతకుముందు సార్ చెప్పినట్టుగా ఎక్కడ కౌలు తీసుకున్న వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్స్ లేవు అన్నీ ఓవరల్గా నడిచిపోతున్నాయి సో దీనివల్ల కోనేరు రంగారావు కమిటీ అని చెప్పి ఒకటి వేశారు కోనేరు రంగారావు కమిటీ ఒక నూట ఎనిమిది కండిషన్స్ ఒక నూట ఎనిమిది రికమెండేషన్స్ చేశారు రైతుల పరిస్థితి బా ఎలా బాగుపడతాలి ప్రత్యేకంగా కౌలు రైతుల పరిస్థితి ఎలాగ బాగుపడతాలంటే ఒక విధంగా అగ్రిమెంట్ లేని రైతులని అంటే రైటింగ్లో కౌలు తీసుకొని రైతులకి ఎలా బెనిఫిట్ కావాలని చెప్పి ఈ ఇది ఒక రాజీ పద్ధతిలో ఈ చట్టం చేసుకున్నాం టూ థౌజండ్ లెవెన్లో పాస్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉండేటప్పుడు దానిలో రెండే రెండు ముఖ్య విషయాలండి గ్రామ సభ పెట్టి రెవెన్యూ అధికారులు అంటే తహసీల్దార్ వచ్చి గ్రామంలో అందరినీ పిలుస్తాడు భూస్వాములు పిలుస్తాడు తర్వాత దానిపైన కౌలుదారులను పిలుస్తాడు ఇద్దరి మాటలు వినేసి అతను రాసుకొని అతనికి ఒక కార్డు ఇస్తాడు దాన్ని మనం ఎల్ఈసీ అంటాం లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్ లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్ అనేది రైతులకు ఇవ్వాలి అలాగే ఎప్పుడు చేశారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఇచ్చారండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఇచ్చారు ఈ కార్డ్స్ యొక్క లిమిటేషన్ ఏంటంటే ఇది ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి దాదాపు రైతులు ఇక్కడ యాభై లక్షల మంది అక్కడ యాభై లక్షల మంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక కోటి మంది రైతులు ఉంటే దానిలో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కౌలు రైతులు ఉన్నానండి నాకు తెలిసి ఇరవై లక్షల మంది కౌలు రైతులు ఉండాలి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏడు లక్షల ముందు ఎనిమిది లక్షల ముందు కౌలు రైతులు ఉన్నారు అని చెప్పి మేము లోకాయుక్తాలు కంప్లైంట్ వేసాం వీళ్ళకి ఎంతమంది కార్డులు
కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మూడేండ్ల నుంచి కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇవ్వాల్సిన ఎల్ఈసీ కార్డ్స్ కౌల్ రైతులకు ఇవ్వలేదండి దీనికి ఉండే ఒక రాజకీయ కారణం అంటే ఒక ఒక ఎగువ ప్రాబ్లం ఒక సిన్ ఒక సిల్లి ఇష్యూ ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి ఇంతకుముందు వేసిన కౌల్ రైతుల కార్డులపైన ఇంతకుముందు అంతకుముందు ముఖ్యమంత్రి బొమ్మ ఉందట కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి బొమ్మ ఉందట పాత ముఖ్యమంత్రి బొమ్మ ఉంది కదా అని చెప్పి ఆపేశారు పోనీ వీళ్ళేమైనా కొత్త కార్డులు వేశారంటే మూ మూడేళ్ల నుంచి కూడా అండి ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం మే ఫిఫ్టీన్త్కి ఈ కార్డ్స్ ఎల్ఈసీ అంటే లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్స్ కౌ కౌల్ రైతులకు అందాలి టూ థౌజండ్ పద్నాలుగు జూన్లో కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది టూ థౌజండ్ పద్నాలుగులో ఇవ్వలేదు టూ థౌజండ్ పదహైదులో ఇవ్వలేదు టూ థౌజండ్ పదహారులో ఇవ్వలేదు టూ థౌజండ్ పదిహేడుగా దాటింది అంటే ఈ నాలుగు నెలల నాలుగేళ్ల నుంచి కూడా వీళ్ళకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రాదు బ్యాంకులకు వెళ్ళి రుణాలు తీసుకోలేరు ఇన్సూరెన్స్ చేయలేరు ఎలాంటి నష్టం వచ్చినా ఇంక ఇంక వీళ్ళకి దేవుడే దిక్కు ఇంత అధ్వాన్నమైన పరిస్థితుల్లో ఉంది గవర్నెన్ గవర్నెన్స్ ఎత్తు ఒక్కసారి వీళ్ళకి ఏమైనా ఫేవరబుల్గా ఉండేటప్పుడు మేము వచ్చాం ఈ ప్రభుత్వానికి మొదటి నుంచి ఉంది గవర్నెన్స్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటారు కానీ వీళ్ళు చేయాల్సిన పనిని మనం తప్పు పట్టినప్పుడు ఇప్పుడే కదా వచ్చాము మూడేళ్ళు అయింది కాబట్టి మేము ఇంకా అలవాటు పడుతున్నామంటారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సమాధానం కరెక్ట్ కాదు కౌల్ రైతుల గురించి మాత్రం చాలా గట్టిగా పోరాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇష్యూ అయితే పెండింగ్ ఉంది లోక ఆయుక్తాలు సరే ఇంకో ప్రశ్న వేశారు మీరు ఏమిటది గిరిజనుల గురించి ఏం ఆలోచించాలి గిరిజనుల భూముల గురించి వాళ్ళు మామూలుగా పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉంటారండి పోడు వ్యవసాయం అంటే ఒక చోట వ్యవసాయం చేస్తారు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకో చోట పోతారు తర్వాత వాళ్ళ హక్కుల గురించే వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ అని చెప్పి చాలా ఫేమస్ యాక్ట్ అది వన్ ఆఫ్ సెవెంటీ అంటే ఆ గిరిజన ప్రాంతంలో గిరి నాన్ ట్రైబల్స్ ఎవరు కొనకూడదు భూమి ఒకవేళ పొరపాటున కొంటేను అమ్మితేను గిరిజనులు గిరిజనులకే అమ్మాలి అన్నది ఒక రూల్ అండి తర్వాత ఇప్పుడు మొన్న మొన్న మనం వింటుండే కంప్లైంట్ ఏంటంటే హరితహారంలో చాలా ప్రెస్టిజియస్గా తీసుకున్న ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఈ హరితహారంలో వీళ్ళ హక్కులను కాలా రాస్తూ వీళ్ళ భూముల్లో గిరిజనుల భూముల్లో వేస్తున్నారు అన్నది బాగా వినపడుతుందండి ఎందుకు అది మా దృష్టికి వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ అని చెప్పి వేసుకున్నాం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉండేటప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఫారెస్ట్ యాక్ట్స్ అన్న చట్టాన్ని తెచ్చి వీళ్ళ హక్కులకు వీళ్ళకు టూ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ముందర ఎవరైతే వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పట్టాలు కూడా ఇవ్వాలి అందరు కూడా పెట్టారు మరొక స్పెషల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే వీటికి గవర్నర్ అన్న పెద్ద మనిషి ఫస్ట్ స్టాండ్ అథారిటీ రాజకీయ నిర్ణయాలతో సంబంధం లేకుండా ముఖ్యమంత్రులతో కానీ కేబినెట్ డెసిషన్తో సంబంధం లేకుండా ఈ ట్రైబల్ ఏరియాస్ కానీ షెడ్యూల్డ్ ఏరియాస్ అంటామండి దీనిపైన ఒక గవర్నర్ కన్సూల్ ఉంటుంది ఆయన తను సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఒక చట్టం ఉంది ఆ చట్టాన్ని ఇంకొక ప్రభుత్వం వచ్చింది ఆ ప్రభుత్వం ఆ చట్టాన్ని కాలరాస్తుంది ఏదో ఒక పెద్ద పేరు పెట్టుకొని హరితహారం అని పెట్టుకొని దానిపైన వాళ్ళ వాళ్ళ భూములు కూడా వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకునే అవకాశం లేకుండా దానిపైన చేస్తున్నారు అని కంప్లైంట్ ఉన్నా కూడా గవర్నరు కిమ్మనకుండా ఉన్నాడు ఇవన్నీ సోమ్ముటుగా తీసుకోవాల్సిన విషయాలండి అంటే ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండానే న్యూస్ పేపర్లో రిపోర్ట్ పడుతూనే ఈ న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ ఏమైనా మాకు ఎంక్వైరీ చేయండి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అనాలి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన రిపోర్ట్ తప్పైతే న్యూస్ పేపర్ రిపోర్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి రిపోర్ట్లో కరెక్ట్గా ఉంటే కదా ఎవరైతే నిల్లర్సం చూపించాడో ఆ ఆఫీసర్ పైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి రెండు జరగటం లేదు మరి ఇంత కష్టపడి ఎలక్షన్స్కి ఎన్ని కోట్లు పెట్టి ఎన్ని లక్షలు పెట్టి వీళ్ళని ఎన్నుకున్న తర్వాత వీళ్ళు ఏ ఏ సమస్యను పట్టించుకోకుంటే ఏం చేయాలి రాజరికానికి వెళ్ళిపోతామా ఒక ఏనుగు పోతా ఉంటే ఏనుగుకు ఒక పోలహారం ఇస్తాం అది ఎవరి ఎవరి మెడలో ఉంటే వాళ్ళ మెడలు వేస్తున్నా వాళ్ళ రాజు అయిపోతాడు బెనవలంటి డిక్టేటర్స్ అనుకునే వాళ్ళం అండి నిరంకుశలు కూడా ప్రజలకు మంచి చేసిన రోజులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ గిరిజన భూముల్లో మాత్రం వాళ్ళు వాళ్ళ హక్కులు కాలరాసబడుతుంది హరితహారం అన్న ప్రోగ్రామ్ చాలా పెద్ద ప్రోగ్రాము మంచి ప్రోగ్రాం అనుకుంటున్నా కూడా దానిలో ఉండే లోటుపాట్లను మనము చూపించవలసిన ఎత్తి చూపవలసిన అవసరమైతే వచ్చింది ఈ ప్రశ్నకు బదిలేది కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం